哈喽，大家好，我是 Jeff。相信大家都听过美国的小费文化，在美国，每当我们出去吃饭、买东西、买各种服务的时候呢，通常都需要给店员小费。而最近几年呢，这个小费文化在美国有点渐渐开始失控了，各种店家开始收取越来越多的小费，有的人甚至还会觉得，哇，顾客只给二十 percent 的小费有点吝啬。这个现象呢，也被称为小费通膨。这个小费通膨不仅仅是指小费数额的增长，给小费的场合也开始变多了。我们开始被迫给一些不属于正式服务范畴的人付小费，只是因为他们在履行自己的工作职责。由于美国是必须要向收小费员工支付最低薪资的，在全美四十三个州，支付小费员工低于最低时薪的工资是合法的，因为小费可以弥补这个差额。所以商家们就心安理得的把少给或是不给小费的这个罪恶感转嫁给消费者。那让消费者给更多小费的另外一个原因是各种 POS 机商拿捏的消费者的心理，在一些不提供服务的餐馆商家，总会有个平板电脑转过来问说：“哎，你要给多少小费呢？”然后上面还有一些就是建议金额，这通常就是你会当着员工的面看到这个画面，然后你后面可能还排了十几个人在等。那这个时候呢，给小费就从一种主动行为变成了一个被动行为，这也是让大多数人开始感觉到不舒服的原因之一。还有一种让很多人感到压力的小费形式是被要求在完成服务之前给小费。那当然啊，从企业的角度来看，这会让员工更有动力做得更好嘛。但是让员工愉快本身应该是企业主的责任啊，而不是消费者的责任。所以这个小费通上也在逐渐反噬着服务行业，消费者开始对小费本身感到愤怒。而小费的失控呢，真正在伤害的是真正依靠小费维持生计的那些人。那其实在疫情前呢，很多业主就开始用平板电脑结账。而这个平板电脑结账，它就会提示，就是你要给多少小费呢？像是十趴、十五趴、二十趴，或是二十趴、二十五趴之类的。那很多人就会出于内疚啊，他就给小费嘛。毕竟那个店员就当着你的面看着你说，哎，要不要给小费？我们的服务如何？通常还有一种比较客气的做法，就是他的那个平板电脑选项里面其实会有一个 no tip， 就是不给小费的选项。那如果顾客不想付小费的话，就可以点选那个选项嘛。但是在疫情之后啊，各行各业原本不收小费的店家也开始收小费了。那原本已经有收小费的店家呢，他们的小费费率就从原本可能是十八趴，开始上涨到二十趴、二十五趴，甚至有的店的费率还高达了四十趴，并且删除了不给小费的选项，所以就代表说你不管怎么选，你一定会给到小费，而且可能最低是十五趴、二十趴。部分业者甚至就直接在账单里面新增他们已经算好的小费算在里面，你就不用给了，因为他们就强制收取，比如说十八趴、二十趴的小费，这样子的行为就等于强锁小费嘛，就让消。费者感到非常的不满，例如星巴克就表示啊，使用信用卡和借记卡付款的顾客中，有一半会留下小费，而这些预先输入的荧幕小费动态呢，就把小费这件事情变成你要主动给小费，变成了你要主动声明你不想给小费，不然他就是 default 会收取你小费。可能很多人其实就不想要给咖啡或餐厅之类的小费啊，但是在他们主动声明哦我不想给小费之后，他们反而因此感到内疚，而且会感觉到糟糕。而理财网站 Bankrate 调查呢，六十六趴的美国人对小费制度越来越反感，尤其后疫情时代，部分餐馆用服务费、生活工资、厨房费、健保费等巧立名目向顾客收取额外费用，可能所有的费用加一加变成原本饭钱的一点五到一点六倍。其中四十一趴的受访者表示，他们认为企业应该向员工支付更高的工资，而不是过分依赖小费。三十趴的人们表示呢，对于预先输入的小费荧幕感到不满。还有三十趴的人认为现在小费文化已经失控了。有十六趴的人指出，如果可以取消小费的话，他们其实愿意支付更高的产品价格的。有十五趴人表示呢，这些小费到底是给谁，还有要给多少小费感到困惑。Bankrate 的分析师 Ted Rossman 表示，在他看来呢，对于小费的负面看法的原因是经济。他提到，至少在过去一年内，最大的变化是通货膨胀使得人们的钱花得更少。高通货膨胀和对经济的不安导致消费者更加吝啬，很多人似乎觉得东西已经够贵了，所以他们不太可能再付小费了。Rossman 引援的一项研究称呢，只有六十五趴的餐厅使用者总是给小费，低于四年前的七十七趴。他也指出，只有四十四趴的人至少给小费二十趴，低于去年的五十趴。但同时有研究表明哦，三十五趴的人表示，当他们留下慷慨的小费的时候，他们的感觉很好。那为什么要给小费呢？在美国，其实很多服务员他们的底薪是非常非常低的，大部分的收入呢靠他们耐心、专业、热情的服务来获取小费赚取。他们要指望用这些小费的收入来租房子、养孩子、过日子。虽然现在有很多人认为给小费是一种过时的陋习，工人的工资本来就应该由老板来全额支付，而不是转嫁到消费者身上。但是美国的法律法规和各种行业的传统习俗都还没有调整过来。
一般情况下呢，有提供全套服务的餐厅内就餐就是呆印，小费应该要给十五趴以上，十五趴是约定俗成的基础小费比例。如果你认为服务非常好，让你很满意呢，你就可以多给小费，比如说你给他二十趴到三十趴。然而如果给予十趴呢，就是变相表达你对于服务的不满。但是如果服务质量还可以，但是你却给的太少，甚至完全不给小费的话，就会引起公愤。没有理由的不给小费呢，就会被人家当做是没素质或者人品差的客人。当你实在不满意服务员的表现的时候呢，更好的表达方式不是克扣小费，而是给予正常小费后向服务员投诉说明。如果服务员的态度不好，找经理投诉。这样的表达方式会更有说服力和实际的意义。以下是一些不需要给小费的场合。餐厅管理平台 Toast 的调查发现呢，今年第一季。加州消费者平均给的小费是十七点六趴，全美排名垫底。旧金山的平均小费仅有十七点一趴。加州最低工资每小时是十五点五美元，而明年的十一月四号将举办公投，决定是否将时薪调涨至每小时十八美元，比联邦规定的七点二五美元高得多。管理阶层会以小费作为聘雇的诱因，例如他们会对员工说：“哦，我们的最低工资虽然是十五点五美元，但是加上小费，你的工资就会平均到达二十二美元。”不过事实其实并非如此，因为大概三分之一的顾客根本就不会给小费。然而在小费文化的争议中呢，当顾客不满意这个小费制度的时候，受到伤害的往往都是低线的员工，因为公司无论如何都会获得利润嘛。所以我的观点还是，如果你有购买到服务的这种消费行为啊，还是要给小费会比较好。如果你不喜欢这个小费文化，或是觉得哦现在这个小费真的太贵了，那你就减少做这类消费的频率吧。当然啦，业者也需要做调整嘛，这样才会让顾客心甘情愿的付小费，否则我想未来就是只会出现更大的矛盾吧，在小费争议这件事情上。好，以上就是今天影片，如果喜欢今天影片的话，不要忘记帮我按赞、订阅、分享。我是 Jeff， 那我们就下次再见啦 ，See you。